गभर मनोज दिया हजार बचर आगे आल्ला नबी जो दुनिया तत्कालीन जमाना सम्भ्रांत वंशर मानुष जरा कड़ाइश बनुमाइया बनु कलाप बनु कैनान बनु हासिम ए रकम बड़ बड़ गुत्र जरा तरा वंशवल मानूष जमन भूया चौधरी सरकार खनकार फेसकार स्वर्णकार दफादार कत जतर नाम ओ तत्कालीन जमाना उचु वंशर मानूष जरा तरा कख निजे बउर दूध बाच्चारे खावना बड़ सुबहार मायर दूध बाच्चारे खावना तक इज्जत मन करत तो बाच्चा खाइब कि तक एक शहर आटार नाम हलो तफ शहर ते एक दल महिला आई तो आइए से टार बनीमय बक्कार बाच्चा गुला नहीं जात दूल बसर दूध खावइया आर आईना फेरत दिया जात सुबहान लगे तो ना तो नबीजी जे जो बस जन्मग्रहण कर उत्तर सर्व उत्तर सेंदी कार्लिंगे कारा व्यवसा वाला बड़ व्यवसायी ए रकम सैया सैया जार जार बड़ बिया छोटो छोटो बाच्चा लइया सबा फिर रोना दिसे फिर रोना दिए गे गौरीपुर कई गे कथा कई नो कई गे गौरीपुर दिया सारे देहे जे तारा जाइया से हालिमार कथा कई तारा तारा जुड़े तारा हालिमार सोहान <laughs> गौरीपुर जो आइए फिर हासानपुर कलेज दिल गए तो उत्तर सेंद्रे फैला तो कैकाय ला जाए बाच्चारा फसल दईले आना दरकार
হালিমা ছিল বাস্তববাদী মহিলা হালিমা কয় না না আমরা গিয়া টেহা পাইতাম আমরা ফুসা পাইতাম না এই তিন বাচ্চা নিয়ে কিতা করা এমনি গরিব মানুষ আমিও শোল ঝুঁক না হুদুদি থাকবেন নত করে আনানোর দরকার নেই লন ফিরত যে যাই হালিমার জামাই কয় না লো জাহি আইসি জহ কন জানা আল্লাহ কি বরকত রাখছে লোক উড়ান দিয়া সোবাহান আল্লাহ কয় না রে এখন তারা করছে কিতা হ্যাঁ তারা গেছে রোহানা দিয়া তারা জামাই বউ আর হালিমার যে নিজের বাচ্চারা তার নাম ছিল আব্দুল্লাহ जिगाड़ी कर मारा हालिमार स्वामी छोट बाबुल्ला गरटार सामने হালিমায় গিয়া কয় স্বামী আমার গর্তার ভিতরে মহিলা মানুষ বেড়াই নাই আপনি হলো যাও ঠিক হইত না আপনি কুদুর বাইরে দাঁড়ান আমি ভিতরে গিয়া বাচ্চারা চাই পছন্দ হইলাম না হইলে নাই হালিমায় দরজায় গিয়া দেখে দরজা বন্ধ সালাম দিছে আসসালাম ওয়ালাইকুম কয় ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালাম ওয়ালাইকুম কয় ওয়ালাইকুম আসসালাম ভিতর থেকে আমি না কয় কে पसंद हईलेने সকাল থেকে কত মহিলা বাচ্চা নিয়ে আমার ঘরের সামনে দিয়া গেল ঢেকে রাখলে আবার আমি না টান দিয়ে পর্দাটা সরাই দিলেন রোমালটা সরাই দিলেন হালিমা কয় খোদার কসম আমি জীবনে অনেক বাচ্চা দেখেছি এমন সুন্দর বাচ্চা আমি হালিমা আমার জীবনে আর একটাও দেখি না तुम चे सुंदर बाच्चा देखो नाई देखा कैमने गो हालिमा देखी चुप बंद कर घुमायी तो देखी बाच्चा तो देखे ना मन मन चिंता करते फुटंत गोलापे गोलापे रंग पापड़ी मन हईल मृदुमंद बतास जन दौल खाइते चोख दईटा खुले गल आर बाछारा दिखे तकईल 
আমি দাঁত থেকে তাকিয়ে আছি আবার এই ছোট্ট বাচ্চা আমার দিকে তাকাইয়া ঠোঁটের কোনারা বাঁকা কইরা একটা মুসকে হাসি দিছে বাইরে হাসি ডাল লগে লগে আমি হালিমার কোল যারা দুইটা ভাগ হয়ে গেছে আমি বাইরে গিয়া বললাম স্বামী অস্বামী এই বাচ্চা ফলাই আমি যাব না গো স্বামী তে আমার কলজারারে দুইটা ভাব কইরা লাইছে আমি বাঁচব না গো স্বামী এই বাচ্চা ফলাইয়া গেলে আমি বাঁচব না আমার অনুমতি দেন হালিমার স্বামী ডাক দিয়া কয় মন চাইলে নিয়ে নাও হালিমা দৌড় দিয়া ঘরে ঢুকলেন ঢুইকা কয় আমি না টাকা পয়সার কোনো হিসাব নাই পারলে দিও না পারলে নাই দয়া করে বাচ্চারা আমার কোলে দাও আমি না কান্দে হালিমাও কান্দে আলমার আমি না কান্দে আর কয় नियम मानले दीच्चारा क्योंकि साधारण बाच्चा ना आजब बाच्चा এই বাচ্চারা যখন আমার পেটে ছিল দশ মাস দশ দিন হালিমা কত মহিলারা পেটে বাচ্চা আসলে খাইতে পারে না ঘুমাইতে পারে না বমি বমি ভাব হয়ে যায় আর আমার মোহাম্মদ আমার পেটে দশ মাস দশ দিন ছিল আমি টেরি পাই নাই আমার পেটে যে একটা বাচ্চা আছে হালিমা কয় ও আমি না ডাক দেওয়া কয় হালিমা ও হালিমা একটা পিঁপড়া কামড় দিলে আমি টের পাই মোহাম্মদ যে দুনিয়া তাইছে গো হালিমা মোহাম্মদ যে দুনিয়া আইসে গো আমি একটা পিঁপড়ার কামড়ের মতো টের পাই না चिंता करना डाक हालिमा एट तो बड़ आजब शिशु गलिमा दूध ना खवईले कानदेना नियम कर खवई सारा दिन ना खवईया चाहिए टुकड़ा सन्तान आल्ला कागजे खेलना क्या दीते फूल क्या दीते घर भेतरे আমি জানালা খুলেও কি মেরে তাকাইয়া দেখি আমার মোহাম্মদ হাত পা নাড়তেছে খিলখিল করে হাসতেছে আর কি যেন আমার মোহাম্মদ হাত দিয়া কি যেন ধরতে চা আমি কি মেরে তাকাইয়া দেখি আমি না মোহাম্মদ রে খেলনা কিন্না দিতে পারি নাই আমি মোহাম্মদ রে খেলনা কিন্না দিতে পারি নাই তার মৌলা তার বন্ধু তার আল্লাদ তার খেলনার বাকি রাখে নাই আমি তাকাইয়া দেখি আকাশের চাঁদ আর আকাশের তারাগুলা আমার মোহাম্মদের খেলনা বানাইয়া আমার আল্লাহ তার হাতের নাগালে পাঠাই দিছে 
আমার মোহাম্মদ ধরতে চায় ও দাউদ কান্দির মুসলমান ও উত্তর সেনদের মুসলমান মুস্তাক ফহিজি কোনোদিন তোমাদের কাছে আসে নাই আর কোনোদিন আসব কিনা জানি না রে ভাই মনে রাইখো আমি এসেছিলাম মনে রাইখো কথা কয়েটা বলে গেলাম আমার কলিজার টুকরা যুবক গুলা মাহফিল সাজাইছে বত্রিশ বছর মুস্তাক ফহিজি মাহফিল করি মাহফিলে কদম দিলে মাহফিলের ওজন বুঝি আজকের মাহফিলে কদম দিয়া মন্ডায় সাক্ষী দিছে তোমাদের মাহফিল আমার আল্লাহ কবুল করে নিয়েছে হালিমা কয় দাও যাও যাও আমার কুলে দাও হালিমার কুলে দাও হলো বদনবী হালিমা কয় मोहम्मद रे कुले निली टाइलार शुकना दुईटा बुक साथ भरपूर हो ग शक्त बसल गौरीपुर उदबदल उत्तर सें दी उठ दीब कैरा कई मिसा कथा कर मन हासानपुर मानुष ढाकार घर मानुष उत्तर सेंदिर मानूष दाउद कान्दिर मानूष को दिन जुदी मुस्तक फैजियार ना जीवन साल तरिका मानवा लाखा তোমার আইকন তোমার মডেল তোমার ওসুয়াতুন হাসানা নবী মোহাম্মদুল রসুল্লাহ
মনে হচ্ছিল না মাহফিল করতে পারবো আমিও বলছি হুজুর ঠিক গত বছর মাহফিলটা করতে পারলাম না এই বছর অবশ্যই আল্লাহ কবুল করে নিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না আমি কিতাবে পাইছি যখন কোথাও মাহফিল হয় চতুর্পাশ দিয়ে রুহানি হালাতে আব্বা আম্মা দাঁড়াই থাকে আয় ছেলে আয় ছেলে আয় ছেলে বসো বসো মাহফিলের ওজন বুঝো তোমার আব্বায় তোমার আম্মায় তারা এখন কবর নাই তারা সব চতুর্দিক দিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াই রয়েছে তুমিও দেখো না আমিও দেখি না আমরা কবর তো দাও দাও আগুন রে আগুনে দুফুই রাজাই গাই নাগাই শের ভিড় সাব বিলে কেড়া এবার আই বিলে আমরা গেরাম হয়েছে হুন্না দিয়ে আমার ফুতো মাহফিলও গেছে আমি তো দোয়া নিতাম আইসি আমার তারাই দিও না আমি ফুতের দোয়া লইয়া গিয়া দেখতাম সাই ফুতের দোয়ার উছিলাই আমার কবরটা জান্নাত হইছে নি একটা লুকুট বানানোর বানান সবাই মিলে দোয়া করব নিজের জীবনের গোনা গোলা মাফ চাইব সবার আগে সবাই মিলে তবা করব দরকার আছে না কিনা আমাদের গোনা আছে না কি নাই আম্মা আপনি আম্মা ঘরের কোনায় বসেন আপনি আমার ভাই আমার আব্বা এই তো আলে গুলেলে বেড়া গোনার কারণে পরে মনে থাকে না রে ইমাম সাফি রকমতুল্লাহ ওনার উস্তাদ রে গিয়া কো উস্তাদ ইয়া উস্তাদ জি আমার তো গোনা পড়া মনে থাকে না কয়েক গোনা ছেড়ে দাও আমার শিক্ষক আমার উস্তাদ আমি তো গোনা করি না কয় আরো ছেড়ে দাও আরো ছেড়ে দাও আরো ছেড়ে দাও যতক্ষণ গোনা করবা ততক্ষণ পড়া মনে থাকবে না আজকে সবাই মিলে আমরা গোনা গুলা মাফ করাইয়া এই উত্তর সেন্দি এই ময়দানে ফালাইয়া আমরা গোনা মুক্ত হইয়া বাড়িতে যেতে চাই ঠিক কিনা সবাই নামাজের মতো করে বসে একটু কষ্ট করে নামাজের মতো করে ভাই ওই যে দাঁড়ায় বেশি একটু বসে আমিন কইতেন না জোরে কইতেন না চলেন সবাই মিলে তহবা করি দরকার আছে নিও সবাই পরে চক্ষু বন্ধ করে মাথাটা ঝুঁকাই দেন সবাই গোনা মাফের খেয়ালে সব গোনা গাড়তি বাইন্দা মাতার উফরে লন লইয়া সেরা আল্লাহর কুদরতি ফাউন্ডির আঞ্জা দিয়া ধরেন দুইটা ফোটা সুখের পানি ছেড়ে দেন আল্লাহর নবী কয় ও আমার উম্মত একটা ফোটা সুখের পানি কোনাটা দিয়া সাইরা নাকের মাঝামাঝি যদি আনতা ফারো রে বাপ মনে রাখো সুখের পানিটা নাকের মাঝামাঝি আসার আগে তোমার জীবনের সমস্ত গোনা গোলা মা সবাই পড়েন ইলাহিন আলী জিলা হ্যাঁ আল্লাহ 
হ্যালো হ্যালো ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রকাশ্যে গোপনে নফসের তারণায় পড়ে জীবনে যত গুণাহ করেছি কবিরা সাকিরা শিরক বেদাত সমস্ত গোনা থেকে খালেস অন্তরে তাওবা করতেছি হ্যাল্লা 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 আমার গোনা মাফ করে দাও আমার তাওবা কবুল করে নাও আশহাদু আল্লাহ ইল্লাহ ওহদাহ শুনেন <laughs> আমাদের মেয়র সব আসতেছে এই ফাঁকা একটা কথা বলি সবাই একটু বসে জরুরি একটা কথা আছে তারপর আমরা সবাই মিলে দোয়া করব আপনারা দেখছেন মুস্তাক ফৈজি পীর সাহেব নাগাইশের পীর সাহেব না আমি কখনো পীর সাহেব হতে চাই নেই পীর সাহেব কেমনে হইলাম কোনো দিন বলিও নাই মুরব্বি মুরব্বি ওয়ো এ কথাটা হোনা দরকার আছে এটা জরুরি কথা এটা হ্যাঁ সাই আসবো মুরব্বি মানুষ তো এই শ্রোতা হইলে এই একটা সুবিধা আছে এবার আর ফেসাব ধরছে কর্ত ফর্তা আছে আমার ফেসাব ধরলে উঠতাম ফরতাম না আমি কি কইতাম পর আমরা সবাই বসেন আমি একটু ফেসাব করি আর সেই কথা বলতে পারবো এই আমরা ফেসাব লই ও আসকরণ লাগে কি হর আমহ আর শ্রোতা হইলে এই একটা সুবিধা মাইতে দিকে সাই যা আর উজুরে উত্তর করতে পারলে এই কথা কইলে না মারহাবা কয় না তো জুরে কয় না মারহাবা আচ্ছা এই যে মুস্তাক ফৈজি পীর সাহেব আমি তো পীর সাহেব হতে চাই নাই আমার আব্বা মারা গেছে পঁচাশি সালে খুব খেয়াল করে শুনি কত সালে আর দাদা মারা গেছে উনিশশো আটানব্বই সালে আব্বার তেরো বছর পরে দাদা ইন্তেকাল করছে আব্বার তেরো বছর দাদার তেরো বছর আগে আমার আব্বা ইন্তেকাল করছে আমি তো ছোট মানুষ বাপ কারে কয় ভালো করে বুঝিও নেই আমি মানুষ হয়েছি আমার দাদার হাতে আমার দাদা আমার লেখাপড়া করাইছে দাদা ছিলেন ফুরফুরা সিলসিলার একজন বড় পীর সাহেব তিনি বড় বুজুর্গ ব্যক্তি ছিলেন তিনি আমি যখন কামিল পাশ করছি ছিয়ানব্বই সালে তখন উনি দরবারের পরিবারের সবারে ডাকাইছে আমারও খবর দিছে আসার জন্য বাড়িতে আমিও বাড়িতে আসছি আসার পরে আমার দাদা সবার সামনে দাঁড়াইয়া বলতেছে আমার খুব শখ ছিল আমার ছেলে আব্বার নাম ছিল ফয়েজ আহমদ আমার ছেলে ফয়েজ আহমদ আমার পরে দরবারের দায়িত্ব পালন করবে এটা আমার খুব ইচ্ছা ছিল কিন্তু আল্লাহর হুকুম আল্লাহ নিয়ে গেছে ফয়েজ রে এখন কে দরবারের দায়িত্ব পালন করবে আমি চিন্তা ভাবনা করে দেখছি আমার পরে দরবারের দায়িত্ব পালন করবে আমার আদরের নাতি মুস্তাক ফয়েজ ওই আলাই সেফরে আমি তো হাউমাও করে কানতে আসি আমি কো আমি কেন তখন আমার তিন চাষা জীবিত আছে আমার বড় একজন ভাই আছে আমি কইলাম তারা দিয়ে তিনজন আপনার ছেলে আছে আমার বড় ভাই আছে এত মুরব্বীরা থাকতে আমি সুইটটা মানুষ আমার উফরাত তো রাফ জাগেরি আমি এই পোজা নিয়ে আমি থাকতে পারব না সারা বাংলাদেশ ফি রে যেন কারাকারি আর আমি গিয়ে কানতে আসি আমারে যেন না দেয় সব হানাল্লা কইতেন না আমি এত বড় বোঝা নিতে পারব না এরপরে কয় না আমি বুঝিয়েই দিছি তুমি ফার বাদে কে তোমার উফরে দায়িত্ব বুঝছি আলহামদুলিল্লাহ আপনি যদি মনে করেন পারব আলহামদুলিল্লাহ তবে বাংলাদেশ ও ফিস সাপ দেখতে দেখতে আমি অতিষ্ট আমি এই ফিস সাপ আর দেখতাম চাই না আমি সারা বাংলাদেশও দেখছি কী তা করে ফিস সাপ গিয়ে বইয়া থাকে হগিন নেবে দিয়ে না টেহা দেয় রিক্সা ওলা না টেহা দেয় ফিস সাপে বইয়া বইয়া খায় বইয়া রইছে একজন মনে হয় চার পাঁচজন ঠিক নেই ও আমি কইছি এই এই ফিস সাপ আমি ওইতাম চাই না দাদা কয় তোমার এই ফিস সাপ বানাইতাম ও চাই এবং আমার এই ফিস সাপ বানাইলে আমি দিনের কথা বলবো দিনের একটা মার কাজ করবো না গাইছে হাজার হাজার মানুষ আসবে হ্যাঁ দেয় তার আলু নিয়ে বাড়িতে যাবে সব আনাল্লাহ বলবেন না 
দাঁত শকল এক কিছু জায়গা দেয় দাদা গরিব মানুষ এরপরেও ওনার বাফের দিনের জায়গাতে উনি নয় শতক জায়গা কয় শতক জায়গা দরবারের নামে দিচ্ছে আমি জায়গা কিনা শুরু করলাম এখন ওই যে আমার ইয়া গেছিল কিনার না সাইফুলে গেছিল দেখতে আমার দরবার এখন আঠারো একর জায়গা মানে আঠারো শত মারহাবা কনদ কয়শ শত আঠারো শত আঠারো শত আরে হাফিজিয়া মাদ্রাসা একটা ধাতব্য চিকিৎসালয় একটা গণপাঠাগার একটা গবেষণাগার একটা ছাত্রাবাস একটা ইয়াতিমখানা একটা মসজিদ আমি যেহেতু জমা পড়াই কোথাও তার গোপন রয়েছে না কেমনে কেমনে মানুষে উন্নাল আইসে মোটর সাইকেল সিএনজি ও টু প্রাইভেট কার হাই এস শুক্রবারে একটা ফেসলাই গিয়ে থাকে এখানে বলে নামাজ পড়বো আমি বেড়া মসজিদ শুধু তোমরা আসল গৃহস্থ লড়াই দিয়া ওখানে যাবো ইয়ে তোমার মসজিদের ভিতরে কথার কথা আর কি তোমরা মেহমানের লেগে আমার মুসল্লি নামাজ পড়তে পারে না তা আমরা মুসল্লিরা সবাই খুশি তখন আমি মনে মনে একটা নিয়ত করলাম যে আমি যতদিন বাচ্চা থেকে আমার পরেও যেহেতু এখন এতগুলো প্রতিষ্ঠান আছে হাজারের উপরে ছাত্র আছে এত কিছু আছে লুব্ধাই বই বড় কইরা দৃষ্টি নন্দন স্থাপত্য শৈলী মন্ডিত মুসলিম বিশ্বের এক অনন্য নিদর্শন বড় করে একটা মসজিদ করা নিয়ত করল মার হাবা করনা কেন তখন নিয়ত কইরা আমার দরবারে যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা রে কইলাম ও সুন্দর করে একটা মসজিদ আহ ডিজাইন করো আমি যে বিদেশ টিদেশ গেছি মসজিদের ছবি টবি তুলে আনছি এটি তারা রে আবার দিছি পরে তারা সবজি মিলাইয়া মসজিদ একটা ডিজাইন করে আমার কাছে লই আইছে এন্ডা দেখাই কন্যান হুজুর দেখেন সার বলি আমি দেখি চমৎকার একটা ডিজাইন বিরাট বড় নমুনায় বোঝা যায় আমি কি যদি বড় বড় লাগে রে কয় হুজুর একটু বড়ই আমি কীরকম বড় কয় এক লোকে নামাজ পড়তে পারবো ছয় হাজার লোক কয় হাজার কয় হাজারও আমি আপনারা তো আমার ঘরের মানুষ আমি কুমিল্লার মানুষ আপনারাও কুমিল্লার মানুষ আর দাউদকান্দি মানুষ আমি যত জায়গাত মাহফিলও যাই দেখবেন মাহফিলের ভিতরে দাউদকান্দির একটা না একটা কথা থাকবই আমি তার আরে মনে করুন সারা ওয়াজ করতাম ফাটি না আমার ওয়াজও ইয়া উদে না এসকো আইয়া না দাউদ কান্দির কথা কোন লাগবো মার হাবা কয় না দাও তখন আমি কইছি আপনার কাছে সত্য কথাটা কই আলাই ভিতরে কেলাপ নাই এই তানি যখন কইছে যে ছয় হাজার লোক নামাজ পড়তে পারো আমি কারি এত বড় মুসিদ তেহা লাগবো কত কয় ফুন্ড্র কুঠি টি কয় কুঠি কনের লগে লগে নাইয়ার একটা সিফা দিয়া শরীর একটা গাম দিয়া লইছে আমি বললাম বেড়া কাগজ কলম থাকলে আমি সেই তেই করি তোর এত তোরা মসজিদ আঁকতে কইসতাম তোর আরে ও হুজুর বড় করে আইকা লাইস নিয়ত করে আনাই বেলাম আমি চিন্তা করলাম যা এটা নিজন আইকা লাইস আর কাড়া কাটি যাইতাম না বিসমিল্লা কইয়া নিয়ত করলাম আল্লাহ বত্রিশ বছর ধরে আমি মুস্তাক ফৈজি ওয়াস করি এই বত্রিশ বছরে মোটামুটি দেহা পয়সা তো কম কামাই করছি না অনেক মাইসে হাদিয়া টাদিয়া দেয় আল্লাহ যাও এক বছরে মাহফিল করে যত টাকা পাই পুরো এক বছরের হাদিয়া আমি আমার মসজিদে দান করে দেব আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা হিসাব করিয়া কয় লক্ষ গত রমজানের দুই তারিখে আমি মসজিদের কাম দর্শী নিজের কামাই থেকে আমি পঁচিশ লক্ষ টাকা আমার মসজিদ দান করছি মার হাবা করলাম কেন আজকে আপনাদের এখানে আসার আগে হিসাব করে দেখলাম এই পর্যন্ত দুই কোটি পনেরো লক্ষ টাকা আজকে পর্যন্ত আমার মসজিদে খরচ হয়ে গেছে আমি দিছি কত তো দুই কোটি সুন্দর লাখ খরচ করে আনছি বাহিরে পেলাম কু আমি গেছিলাম মালয়েশিয়া কি লোয়েশিয়া মালয়েশিয়া গেছিলাম মাফিল হেতারা ওয়াস করাইয়া আমার কিছু টেহা পয়সা যে দিছে গন্যান্য দেহি সাড়ে তেরো লক্ষ টেহা ক্যাশ চল্লিশ লক্ষ টাকা তারা টেহা মসজিদ তারা ওয়াদ মার হাবা কেন তো এর ফলে গেছিলাম সৌদি আরব রিয়াদ কখনো 
রিয়াদ গেছি পরে তারা দিছে সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা ক্যাশ আর বিশ লক্ষ টাকা আমার আত মার হাবা করানো তো গত তিনশো সাত ছয় দিন আগে আমরা মেয়র সবকে আইয়া ফরছে না আইয়া তো ফরবে আমার দেরি করে ইয়ে তো আইবু আমার অত্যন্ত আদর আই আমার কথা কি শেষ হয়েছে এই ছেলে উমা বাহিতে কই ফেলাম হুন্না যাইতে না মেয়র সব জায়গা দিল আমার অত্যন্ত আদর ওর যে ছোট ভাই এই কি নাম না নাসিম ইউসুফ হেটা আমার আরো বেশি আদর এই দুটা ভাই মার্শাল্লাহ আমি খুব আদর করি সে মার্শাল্লাহ তারুণ্য দীপ্ত প্রাণ যৌবন দীপ্ত প্রাণ বলেন মার হাবা জোরাকন মার হাবা আমরা মেয়র সবরে সাইফুল ফুল দিছে মার হাবা কন না কেন তো যে এই কথাটা কি কয়ে তা কয়ে এলাই আর যদি ফরে আজ আইতে সময় দেখি দুই কোটি পনেরো লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে তো কেমনি কী তা করলাম মালয়েশিয়া গেলাম না হে দিন মাহফিল ছিল হুজুর ব্রাহ্মণবাড়ি আর জেলা ঈদগা ময়দানে এটা জেলা ঈদগা ময়দানে মাহফিলও গেছি ব্রাহ্মণবাড়ি ওটা আলেমের শহর মার হাবা কয় না আমি এ ফুরাটা জেলা ঈদগা ময়দান একটা লোকের লোকারণ্য হয়ে গেছে গা তারপরে আমি যখন মসজিদের কথা কইছি তারা দশ টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা একশো টাকা যে দিছে গণ্যান্য দিহি এক লক্ষ ছয় হাজার টেহা তারা আমার এত দিছে মার হাবা কন্যা কেন আমার ফুন্ড কুটি টেহার মসজিদ আমি ধরনের বালা কাম ধরছিও অহন্ত ঘুমাইতাম পারি না এখন হুতলে স্বপ্নে দেহি মসজিদ ফানি টানি খাইয়া আবার হুতি আবার মসজিদ অহন দেওয়ার সময় ছিল সময় আইতেছে মার হাবা কান তো আল্লাহর খাস মেহরবানি আমি এই শুরু করছি আগাইছি এই আপনাদের দোয়ায় যেহেন হয়ে যাই আমি একটা রিক্সাওয়ালা দেখলো আমার মসজিদরার কথা কই আল্লাহ কারে দিয়ে কি তা করাইব বোঝা তো মুশকিল আল্লাহর ঘর মসজিদ আল্লাহ অবশ্যই করাইব এই যে দুই কোটি ফুন্ড লাখ টাকা খরচ করলাম কোনো ঋণ নাই তো মার হাবা কন্যা কেন আরো রডের দহন অগ্রিম ছয় লাখ টাকা দিয়ে রাখছি কখনো দুই লাখ টেহা আছে জায়গার নাম কইতাম না ডাহা কিউটে হরে কেন একখানো তিন লাখ টেহা ওরা ছি জমাইয়া একটা সিফাত রাখছে যাইতে সব জায়গার নাম কইতাম না বিচার তা ফারমা ফাইতাম মার হাবা কয় না আমি আল্লাহর খাস বেহাগের চেষ্টা করতেছিও হেই দিন কুমিল্লাতে ডাহা যাইতে আছে বাসে বাসে ওই হরতালের ভিতরে গাড়ি বার করছি না বাসে যাইতে আছি লগে যে একবার বইয়া রইছে তো আমি জিগাই ও একটা জিনিস চাই বিক্রি কই কী তা হুজুর তাই মসজিদ এই মোবাইলটা বার করে মসজিদের ছবিটা দেখাইছি দেখাইছি পরে ছবিটা দেখছে সেটা এবার এক হুজুর কী তাই এটা আমি কই এটা একটা মসজিদ এ না কয় মার্শাল অনেক সুন্দর মসজিদ এটা কই করছে হুজুর আমি কই এটা না কাজ ধর এটা কই হয়েছে আমি কয় ওইসে না ওইব কয় কই হইব হুজুর এটা আমি কই এটা না কাজ দরবার হইতে আছে কয় হুজুর এটা কেমনে করতে আছে আমি কেটা করতে আসি ওই সকলে মিল্লা জিল্লা আমরা করতে আসি একটা মসজিদ তো কইতে আসে হুজুর এটা এই কেমনে কি করছে এটা আপনার এই হুজুরা আমরা কিছু শরিক থাকলে শরিক থাকতাম ফার আপনি আমারে কইতে আসে কইসে পরে আমি কইছি হ আমি তো দারুণ মসজিদ ওই মেয়র সামনে দেহনের লেগে আর কারবারটা বিচারতে আসছে এই বাড়ি গেছে গেহনে আইয়া পড়বে মার হাবা কয় না রে জোরে কয় না মার হাবা এই হইলো মসজিদ এই সহ্য করতাম ফরতাম না দইরা বইয়ের সাংঘাতিক মসজিদ এটা পনেরো কোটি টাকা মার হাবা কয় না আমি সেদিন ওই সেটি কথাটা কইতাম লোকটা তো গাড়ির বইয়া লগের বাটারে যখন কইছি তুমি একটা জিনিস চাইবা নি তো কোথাও দেহান না তো দেহাইছি পরে সুন্দর মসজিদ দি কই হইছে আমি কইছে না ওইব কয় হুজুর কেমনে করছে না কি পঁচিশ লাখ আমি দিছি আর যে যেমনে দেয় সরি কয় কয় হুজুর আমি কিছু দিতাম না আমি কই ডাল লাগিয়ে তো তোমার আমার মসজিদ দেহানের ঠেহা আছে কোনো হলো তুমি নি কিছু দেও এই আসে তো দেখাইছি মার হাবা কন না কেন মার্শাল্লাহ সবাই মিল্লা জিল্লা আগাইতাছিও বিট লেভেলে উঠতে গেছে রডি বার হয়ে গেছে গা ফ্লোর তখন ডালাই হইব কলামগুলো হইব এরপর ইনশাল্লাহ সাত মার হাবা কয় না তো দৃষ্টি নন্দন মসজিদ পৃথিবীতে এই প্যাটার্নে কেউ মসজিদ করে নেই নিস্তালায় হাসপাতাল পুরা নিস্তালায় হাসপাতাল দোতলা তিনতলায় মসজিদ 
একশো ফাইভ ত্রিশ ফুট ফাঁসে সিঁড়ি ডাইরেক্ট দোতলা তুটতে গেছে মারহাবা কর্ণাদ হুদা সিঁড়িডির ভিতরে নামাজ পড়তে পারবো আড়াইশো লোক সিঁড়ির সিঁড়ি মারহাবা কর্ণা আমার এই মুসিদ আমার স্বপ্ন আমি যে বাংলাদেশে এত জায়গা এত মাফিল করলাম কেউ প্রমাণ দিতে পারবেন না যে আমি আমার জন্য আত্মা ফাঁচ্ছি কোনোদিন ফাঁচি নেই আল্লাহ অনেক দিস অনেক দিস আলহামদুলিল্লাহ আরে কত মুস্তাক ফয়েজির মতো কত বেড়াই কত কারো ফোয়া রয়েছে আর মুস্তাক ফয়েজি কোনার চারটে গিয়ে মাফিল শুরু করছে এরপরে রিক্সা দিয়া এরপরে বেবি ট্যাক্সি এরপরে সিএনজি এরপরে মারা গাড়ি এরপরে নিজের গাড়ি ও হন তো বিদেশি কলজার মানুষ মসিদ্রা আমার স্বপ্ন আমি মাঝে মাঝে মসিদ্রার কাছে গিয়ে কান দি দাঁড়ায় দাঁড়ায় মাঝ রাত্রে আল্লাহর লোকে কই আল্লাহ আমার এ নামাই সে সিনে আমি এ নামাই সে কাছে মসিদের কথা কইতাম ফাড়ি আমার ফুতাই তিরে দেয় তোমার সে সিনে না আল্লাহ আমি যদি বইরা যাই দেয় আর মসিদরা যদি আটকাই থাকে এই মসিদরারে মাতাল নে উন্যা কেউ গার্জিয়ান উইয়া নে উন্যা লোকের সংখ্যা খুব কম আল্লাহ তোমার কাছে ভিক্ষা চাই তুমি আমার অন্তত মসিদরা করাইয়া এরপরে মাইরে আমি কইতাম না এই মাহফিলটার ভিতরেও আমার এই মসিদরার জন্য নবীজি কি কথা কইছে বলেন মাম বানা লিল্লাহ মসজিদা আল্লাহাইতে <laughs> আর কেউ আছেন নি যে হুজুর ইনশাল্লাহ আমি নাগেশের মসজিদ এত বড় একটা মসজিদ ইনশাল্লাহ হুজুর আমি এখন পারবো না পরে দশটা হাজার টাকা দিয়ে দেবো পাঁচটা হাজার টাকা একটা ওই দু মার্শাল্লাহ ওই দুই ভাই দুই হাজার টাকা মার্শাল্লাহ মার্শাল্লাহ আপনি হ্যাঁ হেবাটারটা লই আইয়েন কষ্ট করে আইবেন যখন হেবাটারটা লই আইয়েন আল্লাহ মেম্বারের ভাই আব্দুল কাদের উঠেন না আমাদের মেয়র সব আসছে অনেক কষ্ট করে উনি ব্যস্ত মানুষ আমি আদর করি ঠিক আছে কিন্তু আপনারা ফালাই দিয়ে যাইবেন না এরকম না সবাই মিললা মার্শাল্লাহ আমার অন্তত অনেকগুলো লুকে তো হয়ে যাওয়ার কথা এক হাজার টাকা তো কোন টাকা নেই জালাল প্রদান এক হাজার টাকা কই জালাল কই দেন আছে পরে দিয়ে দিবে সাইফুলের কাছে ওকে ফাইন আর কেউ আছে একটা হাজার টেহা দেউ না নাই এক হাজার টেহা টেহা এরে কেউ টাকা মনে করে কতভাবে কত টাকা খরচ করে মাস হ্যাঁ মোহাম্মদ ইউনুস পাঁচশো টাকা দিছে আমার মসজিদের জন্য না তুমি কবুল কর কে দিছে নাম বলতে চায় না আরেক ভাই দিছে এক হাজার কি নাম শাহাদাত ভাই পাঁচশো টাকা দিছে আল্লাহ তুমি কবুল কর উঠেন না কেউ এখন দোয়া হয়ে যাবে মোয়াজ্জাম সরকার পাঁচশো টাকা দিছে পারলে দিবেন না পারলে নাই কোনো জুরাজুরি নেই কিন্তু উঠার দরকার নেই এটা কোনো জুরাজুরি নেই আল্লাহর গোল মসজিদ আপনি দিবেন আর আল্লাহ আপনি লেগে জান্নাত বানাই দিব জান্নাত ঘর বানাই দিব অসুবিধা কি আর আছেন কেউ যারা এখানে বসা আছে আমার একটা আবদার আছে এক ছোট্ট ছেলে থেকে শুরু করে মুরুব্বি পর্যন্ত আপনি একশো টাকা মতিন মেম্বার ঢাকার গাঁও পাঁচ হাজার মতিন মেম্বার ঢাকার গাঁও উনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন আল্লাহ তুমি কবুল করো সবাই কোনো আগে একটা লোক খালি যাইয়ার না প্রয়োজনে দুইটা টাকা দিয়ে তো তো কইতেন ফলবেন আমি দিছি আমার আরেক ভাই পাঁচশো টাকা দিছি এ আমার ছেলের আসতেছে একশো দুইশো দশ বিশ পঞ্চাশ একটা লোক দয়া করে খালি যাইয়ার না এই এই দিছে দুইটা দেন 
হ্যাঁ দুইটা হাজার না ওখানে যখন যেত না হ্যাঁ মানে হাবা কন আল্লাহ 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 এই যে আমার আরেক ভাই মার্শাল্লাহ পাঁচশো টাকা কি নাম জহিরুল ইসলাম ভাই পাঁচশো টাকা দিয়েছেন আমার ভাই আলেম মানুষ আসে এ উঠেন না কেউ আমি কিন্তু টাকা লাগবে না উঠলে আমার টাকা লাগবে না এবং আপনারা সবাই ছেলেরা আসতেছে দেন একজন লোকও খালি যাইয়ের না দশটা টাকা দেন বিশটা টাকা দেন মরে যাবেন আপনি দুইটা টাকা দেন তাও তো বলতে পারবেন আমি দিছি এখন আমাদের সামনে এই আমাদের মেয়র সাহেব এসেছেন এই মসজিদটারও সামান্য কিছু কাজ বাকি আছে তারা এটা কালেকশন করতে চায় না তারা নিজেরা নিজেরাই করে ফেলবে আর মেয়র সাহেবের কাছে তারা আবদার করেছে তা আমার কলিজার টুকরা সেই ইনশাল্লাহ সব দিকে নজর আছে অবশ্যই এই কাজটার দিকেও তার নজর আছে এখন আপনাদের সামনে এই একটু আহ মুরব্বে এতবার কোন লাগলে এটা বাইশে হুনতাছে না এটা শুনতে খারাপ দেখা যায় না আমার আদরের সেন আল্লাহর খাস মেহরবানি এসেছেন উনি ইনশাল্লাহ এখন আপনাদের সামনে একটু কথা বলবেন তারপরে আখেরি মোনাজাত হয়ে যাবে বাইকটা দেন